hi students uh, hi learners in this video we are going to study about the coastal plains uh, in this video series we are studying the physiographic divisions of india so we have already studied about the himalayan mountains northern plains the peninsular plateau and the deccan plateau all the videos are in the playlist or you can find the links for those videos in the uh, description also so here in this we will be studying about the coastal plains uh, india has the long coastline uh, on the in the southern part of the india uh, you know that india is the peninsula india indian land or the india is also known as the peninsula because it is covered by water on the three sides and so uh, in the south in the uh, in the south it is covered by the water and in the east and the west part of the southern part or the from the uh, half of the india in the south is covered by the water that's why it has the long coastline the coastline so the uh, the coastal plains what are the coastal plains the plains which lies on the coast or the uh, uh, ocean coast or the coast of the Indian coastline of the India. So those are the coastal plains. जो south में coast के या जो समुद्र के किनारे पे जो coast जो plains पड़ते हैं क्योंकि जब समुद्र के के पास जो समुद्र के पास पास की जो line है वो लगभग around 50 to 60 kilometers के जो width में it is just like a plains. There is no uh, it it uh, it's like a plain. No mountains. No other physical uh, physical forms but uh, mainly it is like the plains that's why they are known as the coastal plains so uh, uh, let's study about this <coughs> so first we know that uh, india uh, has the coastline in the west also and in the uh, east also and east and west part of the india has the coastline so these parts uh, it is divided into the two coast, uh, two types or the two parts the total coastal plains of the india are divided into two parts the on the basis of the location because uh, uh, one coastline uh, coastal plains lies in the uh, west and another in the east so uh, location ki wajah se or geomorphological process ki wajah se geomorphological process means the process by which these landforms are formed matlab jis process ki wajah se ya jo uh, natural activities ki wajah se uh, jo ye coastlines bane hain un process ki wajah se in ke uh, best pe these are divided into two parts coastal plains which lies in this side this uh, here you are able to see this side uh, these coastal plains are known as the western coastal plains because these lies on the west direct west side of the indian uh, uh, continent or indian subcontinent okay. and the second uh, uh, another type of the, uh, the another are the eastern coastal plains because these coastal plains lie on the east direction of the uh, india so they, there are the two coastal plains west the western coastal plains and the eastern coastal plains and uh, they are further they are divided into the sub parts that we will be studying further first we uh, we are studying about the western coastal plains the western coastal plains uh, what are their physical features what are their uh, ge uh, geological features so these coastal plains are the submergence type of the coastal plains and or we can say these are the example of submerged coastal plains submerged coastal plains means the uh, coastal plains which have been submerged under water matlab jo samudra ke andar doob chuke hain in the earlier time or they were outside they were uh, land they were outside of the water but now some of the part of the coastal areas have been submerged in water matlab coastal areas ka kuch part hai wo pani mein doob chuka hai isliye they are the submerged and uh, the example of this agar isko hum prove karne ke liye kya kar sakte hain kya kya example hai ki jo the city of dwarka which lies in the gujarat in the on the west 
वेस्टर्न घाट से सो द सिटी ऑफ द्वारका इज बिलीव दैट देयर इज अ कंप्लीट सिटी विच हैव बीन सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड देयर आर द एग्जांपल्स सो आप देख पा रहे हो तो ये दिस इज द लोकेशन ऑफ द द्वारका एंड इसके यहाँ पे आप जो यहाँ देख पा रहे हो द कोस्ट लुक्स लाइक दिस ऐसा दिखता है जैसा आपको दिख रहा है ना ये इस तरह से कोस्ट दिखता है यू कैन सी दैट देर इज द वन रो पर्टिकुलर लाइन इफ यू सी हियर दिस रो दिस लाइन यू सी हियर टू हियर इफ यू विल सी दिस एरिया दिस कंप्लीट एरिया इज सबमर्ज्ड एंड अंडर दिस देर आर द सिटी विच विच वंस विच यूज टू बी ऑन द कोस्ट एंड यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस हियर ऑल्सो सम पिक्चर्स with the help of the pictures we can see uh, this is the uh, uh, at the, uh, the city of dwarka lies here in the gujarat and if you see the cost of this area the cost of this area looks like this Let's see completely you can see here the uh, in the under water also there are the some uh, <coughs> uh, some examples which are already submerged and when we uh, it uh, go th under water uh, through the scuba diving or this such type of the uh, example so such type of the uh, evidences are found that yes of course there was the city once on the coast and now it is submerged so these uh, these coastal plains are the examples of the submerged coastal plains next and because of the now what are the advantages of these Uh, coastal plains means how they are uh, their advantages because of the submergence and because of the submergence in the nature because these are submergence and these are narrow and because uh, most of the uh, some part of the coastal plains are already submerged that's why it is the narrow belt matlab ek patli belt hai pani water ki so because of that these provide the conditions for the natural ports and the harbors because of the narrow belt these provides the good uh, good conditions or the good situations for the development of the natural ports and the harbors and isi wajah se kyunki jo yahan iska jo location hai jo iski condition hai wo aise condition hai ki jahan pe aasani se natural ports matlab jo ports jo ports and harbors hai usko bina zyada पैसा खर्च किए या बिना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए ही वहाँ पे नेचुरल हार्बर्स या पोर्ट्स बनाए जा सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस देर आर द मेनी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया इन दिस एरिया इफ यू सी हियर दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल पोर्ट्स द फर्स्ट पोर्ट ऑफ दिस एरिया इन द इज द कांडला द कांडला माजा गाँव जेलन पोर्ट नावला सेवगा मारमा गाओ मंगलोर कोचिन एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दिस एरिया सी हियर इज द कांडला विच लाइज इन द गुजरात कांडला इज दिटी इट इज द पोर्ट देन अनादर देर इज द माजा गाँव डॉक सिपैड विच लाइज इन इन मुंबई देन देर इज द कोचिन पोर्ट विच लाइज in uh, uh, kerala see if you see the cochin uh, it uh, the uh, location of the water is like this some part are the submerged and some are on the ground so it provides the good example for good uh, situ uh, good location for the development of the ports so we can say that these port these areas or uh, these plains provides a good Uh, uh good commercial activities and without uh, without spending a lot of money the ports can be easily developed here then when we and if we see their physical uh, physiography un wo kis tarah se bane hue hain ya jo unka jo banavat kya hai land forms kya hai so based on the uh, uh, starting from the gujarat in north to uh, kerala in south these can be divided into the four sub groups jo ye plain se inko hum four sub groups mein divide kar sakte hain start uh, starting from the uh, north in uh, uh, gujarat in north 
<coughs> see uh, here the uh, uh, see first one is the काठियावाड सॉरी कच्छ और द काठियावाड कोस्ट इन गुजरात अगर हम फर्स्ट देखेंगे तो ये है कच्छ या काठियावाड कोस्ट इन गुजरात एंड इट लाइज हियर इन द नॉर्थ द नॉर्थन पार्ट और द पार्ट ऑफ द गुजरात सी ऑलमोस्ट इफ यू सी हियर इट इज द इट इज द बॉर्डर ऑफ द गुजरात सो द ए वी कैन से द कोस्टल प्लेन्स और द कोस्टल एरियाज विच लाइज इन गुजरात आर नोन एज द कच्छ कच्छ एरिया और द काठियावाड़ प्लेन्स इसके नीचे चलते हैं तो अब जब यहाँ महाराष्ट्र विच द मुंबई एंड अदर एरियाज दीज आर नोन एज द करना कौनकन प्लेन्स इफ यू सी है दीज आर द कौनकन प्लेन्स दीज दीज एरियाज फ्रॉम हियर टू हियर आर नोन एज द कौनकन प्लेन्स ओके and uh, below that are the kannad plains and then the malabar plains these uh, are in the kerala these are known as the malabar plains so these plains are divided into the four sub categories the western coastal plains are narrow in the middle and if we uh, talk about their width agar width ki baat kare to these in the center here in the center these are Uh, narrow and in the no north and in the south these are wider matlab center mein chote hain middle ke andar wo patla means unki jo width hai wo kam hai aur south mein aur south mein and north mein wo wider hai uh, other uh, other important features of this area are that the through the the rivers flowing through this coastal plains do not form any delta jo is area ke andar rivers flow karti hai jo yahan ki jitne rivers hai those those rivers do not uh, do not make any type of the delta because they develop, do not develop any delta wo unka koi delta nahi banta hai the reason is that humne agar aapne ko pata ho to jo हाँ जो इसका वाटर डिवाइड है जो साउथ इंडिया का वाटर डिवाइड है वेस्टर्न घाट पर है मतलब वेस्टर्न जो इस एरिया की रिवर्स फ्लो करती है उनका बहुत ही कम डिस्टेंस की रिवर्स है क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट से जस्ट आफ्टर द कोस्टल प्लेन्स जो कोस्टल प्लेन्स के आ, समुद्र और कोस्टल प्लेन जो जो ये कोस्टल प्लेन्स है ये वेस्टर्न घाट्स और समुद्र के बीच में तो जो इनका जो ये डिस्टेंस है अराउंड 50 टू 60 और मैक्सिमम 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है रिवर्स का दैट्स व्हाई दे डू नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ सिल्ट विद देम डिपॉजिट्स विद देम सो द रिवर्स फ्लोइंग इन दिस एरिया दे डू नॉट डेवलप और डू नॉट मेक एनी टाइप ऑफ डेल्टा उसके आगे अगर हम मालाबार कोस्ट का के फीचर्स की बात करें इन द मालाबार कोस्ट देर इज द यूनिक फीचर विच इज नोन एज द कायल्स और द बैक वाटर्स जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे बैक वाटर्स या जो जिसको कायल्स बोलते हैं विच आर यूज जो ये कायल्स या जो बैक वाटर्स हैं दीज आर यूज फॉर द फिशिंग इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन और इन लैंड नेविगेशन and also for the uh, special attraction for the tourists <coughs> now what are backwaters backwaters kya hote see this uh, example <coughs> see here uh, what is here it looks like a lake or the river but it's not a lake or river it is the ocean water it is the sea water sea water ke kaise jo बैक वाटर्स मतलब होता है जो समुद्र का पानी है वो लैंड के अंदर रहता है लैंड कैनल्स के रूप में या रिवर्स के रू, रूप में बिकॉज द हाइट और द इलेवेशन ऑफ द लैंड इज लोअर देन द ओशियन लेवल जो ओशियन लेवल है उसके लेवल से समुद्र जो लैंड का लेवल है वो नीचे है और उसकी वजह से जो ओशियन वाटर है वो लैंड के अंदर रिवर्स की वजह से या चैनल कैनल्स के, की वजह से वापस आ, आ, आया हुआ होता है तो देट इज नोन एज द बैक वाटर्स एंड दीज बैक वाटर्स दीज आर द परमानेंट वाटर ये हमेशा पानी एक ही लेवल पर रहता है इस वजह से जो वहाँ का <coughs> जो वहाँ का 
ट्रांसपोर्टेशन या जो नेविगेशन है वह भी पानी के थ्रू ही होता है और दीज आर ऑल्सो प्रोवाइड्स द गुड सीनिक ब्यूटी एंड इफ यू हैव हर्ड द अबाउट द बोट रेस एवरी ईयर फेमस नेहरू ट्रॉफी जो फेमस नेहरू ट्रॉफी अगर आपने नाम सुना होगा तो दिस फेमस नेहरू ट्रॉफी विच इज विच इज द बोट रेस इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन वेलम वेलम काली इज हेल्ड इन द पूना माडा कायल इन केरला पूना माडा बैक वाटर्स इन केरला जो हर साल वहाँ पर है बैक वाटर्स के अंदर ये रेस होती है सो दीज वॉट दीज एरियाज इट इज द वेरी स्पेशल फीचर दैट इज द बैक वाटर्स नाव इफ वी अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं अब इसके बाद वही तो बात हो गई हमारी वेस्टर्न कोस्ट की अब हम यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स प्लेन्स दीज आर ब्रॉडर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमरजेंट कोस्ट दीज कोस्टल प्लेन्स जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये उसकी उस आफ्टर स्टडिंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नाउ लेट स्टडी अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड कंपेरिजन टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर इन द एग्जाम इन द वर्थ इनका जो साइज है या जो इनका जो वर्थ है वह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा ब्रॉड है एंड ऑपोजिट टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एमरजेंट कोस्टल प्लेन्स द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थे वह थे वह क्या थे सबमरजेंस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सबमरजेंस कोस्टल प्लेन्स लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वह एमरजेंट है अब एमरजेंट क्या होता है सबमरजेंट होता है जब जो कोस्ट समुद्र के अंदर डूब जाता है और एमरजेंट होता है जो समुद्र का जो सरफेस है वह बाहर निकल कर लैंड लैंड बन जाता है जो मतलब एमरजेंट समरजेंस में तो लैंड समुद्र के अंदर डूब जाती है और सब एमरजेंट में जो समुद्र के नीचे का लैंड होता है जो सरफेस होता है वह बाहर आ जाता है बिकॉज ऑफ द वेरियस नेचुरल एक्टिविटीज सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सबमरजेंस सॉरी एमरजेंट कोस्ट देर आर वेरी डेवलप्ड डेल्टाज हियर एज वी स्टडी दैट इन द वेस्टर्न घाट्स देर आर नो डेल्टाज और इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन द रिवर्स डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा बट दीज द रिवर्स फ्लोइंग इन द वेस्टर्न प्लेन जो वेस्टर्न प्लेन में जो जितने भी रिवर्स है दे डेवलप्ड अ वेरी गुड डेल्टाज एंड द रिवर्स फ्लोइंग ईस्ट वर्ड्स इन द बे ऑफ बंगाल मीन्स ऑल द रिवर्स विच फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल दे फॉर्म द डेल्टाज एंड यू मे हैव हर्ड अबाउट द फेमस डेल्टाज ऑफ द सुंदरबन डेल्टा विच ऑल्सो लाइज इन दिस एरिया इफ यू सी दिस एग्जाम दिस पिक्चर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग इन टू द बे ऑफ बंगाल विच लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ पे क्या हो रहा है रिवर्स आर फॉर्मिंग द डेल्टा यहाँ से लेकिन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या होता है वहाँ उल्टा होता है समुद्र का पानी लैंड में आता है यहाँ पे जो लैंड का पानी जो बिकॉज दे आर द मेन रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लोज इन दिस एरिया विच आर ब्रह्मापुत्र ऑल्सो ब्रह्मापुत्र गंगा ऑल्सो कम्स इन दिस बे ऑफ बेंगोल सो दीज रिवर्स फ्रॉम द डेल्टा अपार्ट फ्रॉम देयर especially in the uh, <coughs> peninsular rivers also not only the himalayan and the northern plains rivers but the peninsular rivers also flow in this area if you see in this picture most of the rivers uh, here these river <coughs> most of the rivers of the peninsular plateau flows from north uh, वेस्ट टू ईस्ट जो ज्यादा का जो रिवर्स है वो वेस्ट ईस्ट से 
yeah see yeah the the line the uh, water line the water divide that uh, is from here to here all the rivers from this area from this area to float into the east and that's why these rivers uh, uh, these rivers have the long course jo jo yahan se jo jitne bhi west ki se jo mostly jo west part se jo rivers develop hote hain wo western ghats pe hote hain because of that these rivers has the long course or long way and they bring the silt and the deposits with them and then by that they form the uh, uh, they form uh, the deltas and <coughs> these include and uh, the uh, important delta of this area are the delta of the mahanadi uh, the godavari and the krishna and the kaveri these these are the important deltas formed by these rivers means the rivers which flows here the rivers mahanadi flow here godavari flows here krishna flow here and uh, this uh, kaveri also flows so all these rivers from the delta in this area so this is the uh, this is totally uh, opposite uh, from the western plains means jo agar hum jaisa humne dekha tha na jo inka location aur geomorphological uh, uh, process hai wo dono ki bilkul different hai iske andar uh, western plains ki rivers ko uh, delta nahi banati hai दो ज्यादा एग्जाम्पल्स ऑफ समर्जेंस बट दी ज्यादा एग्जाम्पल ऑफ एमरजेंट कोस्टल प्लेन्स एंड सो दिस इज दोथ आर डिफरेंस इन नेचर नाउ बिकॉज ऑफ द एमरजेंट नेचर क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि जो ये कोस्टल प्लेन्स है ये एमरजेंट नेचर है मतलब जो समुद्र की जमीन है वो कोस्ट कोस्ट पे आई हुई है मतलब समुद्र का पानी बल्कि पीछे जा चुका है इट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड द हार्बर्स एंड बिकॉज ऑफ द एमरजेंट बिकॉज द इट डज नॉट प्रोवाइड द गुड कंडीशन और गुड कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हार्बर्स एंड द पोर्ट्स दैट्स वाई देर आर वेरी फ्यू हार्बर्स एंड द पोर्ट्स द कॉन्टिनेंट द कॉन्टिनेंटल आर सेल्फ एक्सटेंड टू द 500 kilometers into the into the sea which makes it difficult for the development of good ports and the harbors the continental shelf the continental shelf matlab samudra jo continental shelf kya hota hai abhi ye main samjhata hu aapko this is the <coughs> see this is uh, before the sea level here you can see it is the land yahan pe aapko ye land dikh raha hai लैंड के बाद के अंदर थोड़ा सा जो स्वेलो मतलब एक जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ सेल्फ होता है ये इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ओनली जो सी लेवल है उसकी जो डेप्थ होती है वो बहुत कम होती है सो दिस इज दिस इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल सेल्फ उसके बाद में आ जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड आफ्टर द एवरेज डेप्थ ऑफ द सी सो दिस कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो ये आपको बहुत ही कम गहराई वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं सेलो एरिया सो दिस इज द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड इट इन दिस ऑन दिस कोस्टल प्लेन और ऑन दिस कोस्ट एरिया दिस एक्सटेंड अप टू 500 हंड्रेड किलोमीटर्स एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट और देर आर वेरी नॉट सो डेवलप्ड और नॉट सो बिग पोर्ट्स इन दिस एरिया बट सम ऑफ दम आर सी देर इज द पारादीप सी दीज आर दोर्ट्स ऑफ दिस एरिया कोलकाता पारादीप देन देर इज द विशाखापटनम ये विशाखापटनम आपको बिग पोर्ट बट अपार्ट फ्रॉम देम दे इज द एनोर एनोर चेन्नई एंड तुती कोरिन द लास्ट वन इज दिस तुती कोरिन दीज आर द some of the important ports of this area